financeiro ruim da Williams, Pantera já está trabalhando para entrar na Fórmula 1 e BMW esnoba a categoria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje pela manhã, se você não viu, dê uma olhada, e agora nós vamos para as principais notícias deste finalzinho de tarde ou início da noite, dependendo da hora que esse vídeo for postado. Começando com a Williams. A Golf International recentemente assinou um acordo de patrocínio com a Williams e o presidente da equipe, o Matthew Savage, afirmou que ainda tem força comercial na Williams, apesar de ter perdido patrocinadores importantes recentemente. No entanto, fontes indicam que o acordo da Golf com a Williams não vale mais do que 4 milhões de dólares, o que é muito pouco comparando com o que outros patrocinadores pagam às demais equipes. Até mesmo a Haas tem recebido uma quantia interessante do seu novo patrocinador, eu diria que no mínimo 10 milhões de dólares. Além da Golf, a equipe também adicionou a Stephens como seu parceiro oficial de banco de investimentos. Outras marcas também se juntaram ao Williams para a nova temporada, incluindo a Cronis, perdão se eu falar errado algum nome aqui, Financial Times, Bremont e Umbro. Porém, a Bang Olufsen, que anteriormente era um patrocinador da equipe, teve seu contrato encerrado após apenas uma temporada, sendo que o contrato era de vários anos. A equipe também tem planos de se concentrar na operação comercial e no desenvolvimento técnico, que será supervisionado pelo novo chefe da equipe, James Wallis, ou James Wallis, como eu ouvi falar no caso do pessoal gringo. O interessante disso tudo é que parece que no ano passado a Williams só conseguiu cerca de 16 milhões de dólares em patrocínios, o que é uma quantia quase que ridícula, é motivo de piada. A equipe perdeu muito poder em termos comerciais e vamos ver se com a Gulf e também resultados na pista, a Williams, a famosa Williams, consegue voltar aos dias de glória recebendo mais dinheiro e consequentemente desenvolvendo melhor o seu carro. Você esperava que a Williams estivesse tão mal das pernas assim? Ainda mais com aquela matéria que nós trouxemos recentemente, que eles estão realmente muito abaixo do esperado em termos de gerência, de finanças e de capacidade? Diz aí nos comentários. Vamos falar agora sobre a Pantera. A equipe asiática confirmou que está trabalhando na sua inscrição para o novo processo de expressão de interesse da FIA para entrar no grid de 2026 em diante. Benjamin Duran, que é o chefe da equipe e cofundador, disse ao Planet F1 que estão trabalhando na sua expressão de interesse e que haverá mais notícias sobre o assunto em breve. A FIA lançou oficialmente esse processo de interesse no início deste mês, com o objetivo de fornecer uma rota clara para as equipes em potencial entrarem no grid da Fórmula 1. Caso uma equipe seja aprovada na inscrição, terá que ser aprovada pela administração da Fórmula 1 antes que sua vaga seja confirmada. A Pantera surgiu pela primeira vez em 2019 com o objetivo de entrar no grid em 2022, mas a pandemia atrapalhou bastante seus planos. Agora estão confiantes em atingir sua meta de entrar no grid em 2026. Duran afirmou que a equipe acredita que o mercado asiático e chinês são os próximos mercados a serem desenvolvidos e que a Ásia e a África são o próximo grande passo que a Fórmula 1 vai dar a nível de mercado, especialmente agora que Joe está participando. Além da Pantera, como você bem sabe, Andretti também está buscando entrar no grid da Fórmula 1 e há rumores de muitas outras equipes passando pelo processo, esses rumores vêm da própria Fórmula 1. A General Motors, que recentemente anunciou a parceria com a Andretti, confirmou que está trabalhando diligentemente para responder ao anúncio da FIA e acredita que sua oferta aumentará o entusiasmo pelas corridas de F1 globalmente. O porta-voz da General Motors disse que a FIA está sendo muito transparente e justa em sua avaliação da expansão do grid e que estão trabalhando para responder a sua inscrição. Enfim, 
nós temos uma Pantera que está até mesmo otimista com o cenário e para ser bem sincero, se tem alguém que eu acho que não vai passar nessa peneira da FIA e da Fórmula 1, vai ser a Pantera, até porque não faria sentido você colocar a Pantera e não colocar a Andretti, que já está com uma estrutura muito grande e que tem mais nome, tem um apelo maior e obviamente já está com tudo praticamente pronto para entrar na Fórmula 1, como eles mesmos já têm anunciado. Então se a Pantera conseguir entrar, provavelmente a Andretti entra também, e aí teríamos 12 equipes para 2026, só que também tem que ver como vai ficar o acordo de Concórdia, já que o atual vai até 2025, e de 2026 em diante, no novo acordo pode ser que a taxa de inscrição passe de 200 para 600 milhões de dólares, o que já disse várias vezes que é um grande absurdo. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você está na expectativa para a Pantera chegar ou se para você só a Andretti já está bom. Fala aí! Por último, mas não menos importante, a BMW deu uma esnobada na Fórmula 1, a BMW que é uma das marcas mais famosas e queridas dos fãs de Fórmula 1, inclusive, que gostariam de ver a montadora de volta e pelo visto não veremos tão cedo. Apenas antes de aprofundar, gostaria de lembrar do nosso guia de 2023, que está bem legal. Mais uma vez agradeço a todo mundo que está adquirindo, hoje mais várias pessoas adquiriram, e os links estarão aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, são mais de 140 páginas de conteúdo para você. Voltando para a BMW, eles têm se mantido fortes na decisão de não retornar à Fórmula 1, conforme afirmado repetidamente pelos representantes da marca há mais de um ano. De acordo com Andreas Ross, diretor da BMW Motorsport, a mudança para o uso de sistemas híbridos na Fórmula 1 não é relevante, uma vez que a marca já está competindo com sistemas híbridos mais avançados na INSA e no EC. Ross afirma que a introdução de um sistema híbrido na Fórmula 1 em 2026 é tardia em comparação com o que a BMW já está implementando em suas competições atuais, e que, portanto, a mudança para a Fórmula 1 é inadequada para a direção da empresa. Ele também menciona o uso de combustíveis sustentáveis na competição de Endurance, que será introduzido na Fórmula 1 apenas em 2026. A posição da BMW é clara e definitiva, não há espaço para discussão sobre o retorno da marca na Fórmula 1. Rosa afirmou que não é um assunto para eles e que também não há nada no momento que os façam considerar seriamente a Fórmula 1. A BMW saiu da categoria no final de 2009 e desde então tem mantido a sua postura em relação ao assunto. Infelizmente, eles não querem voltar, a tecnologia que a Fórmula 1 utiliza hoje não é de interesse da BMW pelo simples fato que eles já têm algo parecido e até melhor em outras categorias, e a Fórmula 1 estaria então atrasada com relação às suas concorrentes, não vou dizer nem concorrentes, mas às suas amigas, colegas de profissão, que são as demais categorias. Vamos ver se isso muda no futuro breve, mas eu realmente gostaria de ver a BMW no grid da Fórmula 1, seria muito legal e é um balde de água fria para o pessoal que estava comentando esses dias sobre a possível entrada deles. Fala aí se você gostaria de ver a BMW, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!